la communauté du remaking de Super Mario 64 est incroyable, avec des milliers de remakes publiés sur une période de plus de 15 ans. Ce que cette communauté a réalisé au fil du temps est tout simplement extraordinaire. Dans cette vidéo, plongeons ensemble dans l'histoire des remakes de Super Mario 64. Pour commencer, le remaking, qu'est-ce que c'est C'est une discipline qui consiste à modifier un jeu existant, en changeant ou en ajoutant du contenu, à ce que l'on appelle une ROM, le fichier du jeu. Cela implique des altérations dans les graphismes, les dialogues, les niveaux, le gameplay ou d'autres éléments encore. Et Super Mario 64, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement l'un des meilleurs jeux de tous les temps. A sa sortie, il a révolutionné le monde du jeu vidéo en redéfinissant le jeu de plateforme en 3D et devenant ainsi un véritable chef dœuvre du genre. Et comme on va le voir, le remaking de Super Mario 64 est un phénomène qui va faire perpétuer ce jeu légendaire, lui donner une continuité et l'optimiser. Et pour cela, revenons en 1996. Lors de la sortie de Super Mario 64, les possibilités de créer des remakes étaient limitées. Pour modifier une ROM, il fallait d'abord accéder au fichier dans la cartouche du jeu. A cette époque, deux méthodes principales permettaient cela. Premièrement, il y avait ce qu'on appelle le Dr. V64. C'était un appareil principalement utilisé pour le piratage. Le dispositif coûtait environ 450 dollars et permettait la sauvegarde de ROM ainsi que la lecture de sauvegarde sur la Nintendo 64. Les fichiers ROM Nintendo 64 avec l'extension V64 provenaient de cet outil. Donc si vous avez déjà vu une ROM avec l'extension V64, eh bien cela vient de là. Donc techniquement, dès 1996, il était déjà possible d'extraire, modifier et réinsérer une ROM grâce au Dr. V64, permettant ainsi la création de ROMAC pour Mario 64. Cependant, cet outil était assez confidentiel et peu connu du grand public. De plus, l'émulation de la Nintendo 64 n'existait même pas encore ce qui signifie que l'idée même de créer des remakes pour Super Mario 64 ne traversait même pas l'esprit de la plupart des gens à cette époque. A l'époque de la sortie de Super Mario 64, le Game Shark arrive en août 1997, offrant la possibilité de pirater un peu le jeu. Le Game Shark est un accessoire permettant d'entrer des codes spécifiques, comme les codes de triche par exemple, dans les jeux pour modifier certaines données et permettre la triche. Certaines versions du Game Shark permettaient également le téléchargement de fichiers depuis un PC. Cependant, même si les modèles ultérieurs du Game Shark permettaient de sauvegarder les jeux, ces sauvegardes étaient presque inutiles car il n'existait même pas d'émulateur capable de faire tourner ces jeux à cette époque. Vers 2005, l'émulation de la Nintendo 64 a commencé à s'améliorer considérablement avec l'arrivée de l'émulateur Project 64, un émulateur de Nintendo 64 de plus en plus populaire à cette époque. Cette avancée a rendu courant le fait de jouer à des jeux Nintendo 64 sur ordinateur. Désormais, les gens avaient un accès facile aux fichiers ROM et aux émulateurs pour expérimenter et tester leurs propres modifications, leurs propres ROMAC. Maintenant, c'est le moment de parler du premier hack de Super Mario 64. Beaucoup de gens pensent que le premier hack de Super Mario 64 est The Missing Stars de Frobert, sorti en 2009 étant donné qu'il est très connu comme étant le premier hack vraiment abouti. Mais ce n'est pas le tout premier, il y en a eu d'autres avant lui. Non, le tout premier hack de Super Mario 64 a été dévoilé le 27 août 2005 à travers une vidéo YouTube intitulée « Luigi is Will Will 2005 The Movie ». Ce hack, créé par Velton, mais qui a récemment changé son nom pour Starkson, a remplacé le skin de Mario par celui de Luigi, conçu par l'auteur. Mais à ce moment-là, la notion même de remake était encore floue pour beaucoup de gens. En janvier de l'année suivante, soit en 2006, Starkson a posté une vidéo intitulée « Mario 64 Mode 2006 ». Et dans la description de la vidéo, il dit ceci. « Ceci est une modification de Super Mario 64 que j'ai réalisée avec mon propre éditeur de niveau. Il sera publié quelque part dans le futur en version bêta publique. » À cette époque, cette vidéo était révolutionnaire il faut vraiment se replacer dans le contexte de l'époque. On est en 2006. Disposer d'un éditeur de Remac pour Mario 64 était à la fois nouveau et incroyable, mais surtout totalement insensé. Le 31 juillet 2006, Starkson a publié un teaser pour son futur éditeur de Remac. Et le 9 avril 2007, l'outil annoncé est mis en ligne. Il s'agit du logiciel Toadstall 64. Cet éditeur permettait de modifier les textures, les objets et l'emplacement des ennemis. Malgré ses mises à jour constantes et ses fonctionnalités intéressantes, Toadstall avait néanmoins ses limites. 
Par exemple, il ne permettait pas de créer de nouvelles cartes ou géométries personnalisées, ce qui restreignait considérablement la plupart des hacks à des changements de texture ou des déplacements d'objets dans les niveaux existants du jeu de base. Le 27 janvier 2008, Starkson sort un nouveau hack, Flat World Battlefield. C'est le premier hack de Super Mario 64 avec une géométrie personnalisée. En d'autres termes, le premier hack contenant des niveaux créés de A à Z. Le 21 avril 2008, Frobert publie Slide Battlefield. C'est là son tout premier hack, marquant le début de son exploration du remaking de Super Mario 64. D'ailleurs, sa chaîne YouTube révèle son apprentissage et ses expérimentations, suggérant que s'il avait continué, il aurait pu créer des objets personnalisés pour être utilisés par d'autres créateurs de hack s'il avait poursuivi dans cette voie. Et c'est le 2 mai 2009 que Frobert sort son hack The Missing Stars. C'est le premier hack vraiment complet, le premier hack vraiment abouti. Il révolutionne le monde des hacks de Super Mario 64 et se distingue des hacks précédents avec une qualité aboutie. Introduisant des éléments novateurs comme un cycle jour-nuit, la possibilité de jouer avec Mario ou Luigi et des thèmes musicaux nouveaux. Encore apprécié aujourd'hui, ce hack reste un pionnier dans l'histoire du remaking de Super Mario 64. Mais ce qui est également incroyable avec ce hack, c'est son année de sortie, 2009. A cette époque, la diffusion des remakes se faisait principalement via les sites personnels et les liens YouTube. A cette époque, le site remaking.net est apparu comme une plateforme émergente qui hébergeait des remakes. Mais étant donné qu'elle offrait peu de fonctionnalités spécifiques pour les jeux Nintendo, elle n'a que très peu été utilisée par la communauté du remaking de Super Mario 64 malgré sa vaste collection de hacks pour différents jeux. Le 10 octobre 2009, Frobert publie le Wave Front Object Importer, outil permettant d'intégrer des niveaux personnalisés dans le jeu. Combiné à l'éditeur Toadstall64, ce dernier peut enfin être utilisé à son plein potentiel. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour créer des niveaux authentiques avec de nouveaux objets. Ce moment marque une avancée historique permettant à tous ceux qui ont une bonne compréhension du remaking de créer des hacks complets et sophistiqués pour la communauté de Mario 64. Le 11 février 2010, Frobert change le nom du logiciel Wavefront Object Importer et le renomme Mario 64 Level Importer. Et ce logiciel, que l'on peut traduire par importateur de niveau de Mario 64, a été travaillé et énormément mis à jour. L'un des seuls hacks notables sortis cette année-là, donc en 2010, est Super Mario 64 Christmas Carnival Special de Skelux. C'est un hack de Noël. Skelux avait déjà contribué au hack The Missing Stars auparavant. Ce hack de Noël qu'il sort à ce moment-là servait de teaser pour son futur projet, Star Road, sorti un an plus tard. En mai 2011, Vinnie Boiler sort le hack Mario 64 Monochrome. C'est le premier hack de Mario 64 qui expérimente et personnalise le style artistique de Mario 64. En juin 2011, Luc Miller publie le hack Super Mario 74. Un hack massif de 150 étoiles qui a un style traditionnel, c'est-à-dire qu'il a un level design proche du jeu original avec un accent de base sur la plateforme. Ce hack a offert aux joueurs un défi de haut niveau, procurant des heures de divertissement. Considéré comme l'un des hacks les plus emblématiques de Mario 64, c'est un classique incontournable. Il a d'ailleurs connu plusieurs remixes et remasters en tout genre, comme des versions extrêmes. En décembre 2011, Skelux dévoile enfin son hack teasé un an avant. Super Mario Star Road. Avec 130 étoiles, ce platformer de haute qualité est d'une difficulté assez élevée, mais pas autant que celle de Super Mario 74. Considéré comme la suite spirituelle de Super Mario 64, beaucoup voient en Star Road ce qu'aurait pu être un Super Mario 64 2. En 2012, Brodut sort son hack Star Revenge 1 Star Takeover. Et c'est le premier opus de la série Star Revenge qui comprend aujourd'hui une quinzaine d'épisodes avec une convention de dénomination et une chronologie complexe. Star Revenge, c'est des remakes avec, à chaque fois, un level design magnifique, une difficulté bien équilibrée et une qualité constante. Les remakes réguliers de ces hacks, reconnaissables par la touche graphique distincte de Brodut, sont sortis de façon continue jusqu'à aujourd'hui, totalisant une vingtaine de jeux et plusieurs éditions extrêmes. Parmi les séries de remakes de Super Mario 64, Star Revenge se distingue comme étant la plus emblématique. En octobre 2012, Skilux, à ne pas confondre avec Skelux, le créateur de Star Road, sort son hack Super Mario Wenbow Road, hack clairement inspiré de Star Road. Malgré sa ressemblance frappante avec Star Road, ce hack de 60 étoiles, incroyable mais sous-estimé pour son époque, présentait même du code ASM, chose impressionnante pour un hack de 2012. 
À cette période, le site Super Mario World, initialement dédié au remake de Super Mario World, s'est transformé le 1er octobre 2012 pour accueillir également les remakes de Super Mario 64, offrant enfin une maison pour les remakes, un lieu où elles seront toutes hébergées, et également une plateforme spécifique pour la communauté de Super Mario 64. Le 24 octobre, Skullux sort Super Mario 64 Multiplayer, permettant de jouer à Super Mario 64 en mode multijoueur à deux. Avec plus de 800 000 vues sur YouTube à l'époque, ce hack a été très populaire. Skullux a même mis à jour le hack pour intégrer Luigi et l'utiliser dans d'autres remakes, notamment Star Road Multiplayer en 2013. Le 12 juillet 2013, Dobby Meltfire publie son hack, Super Mario 64 Years of the Plumber. C'est un hack de 16 étoiles ayant deux niveaux, avec un level design travaillé, riche en couleurs, des décors diversifiés et une ambiance esthétique particulière. Pour l'époque, ce hack est magnifique. En juillet 2013, Campbell 125 et Kazé et Manoir sortent le hack Super Mario 64 The Green Stars. C'est un hack emblématique, un grand classique du remaking de Super Mario 64. Avec en plus des améliorations sur l'expérience de jeu, telles qu'un tableau d'affichage du nombre d'étoiles dans les niveaux. Ce hack massif de 130 étoiles offre une expérience de jeu exceptionnelle avec un style graphique traditionnel. Dans la même époque, Skullux reprend le développement de l'importateur de niveau, donc du logiciel Level Importer et également du logiciel Toadstall64. Skullux a donc continué d'effectuer des ajouts aux outils du logiciel pour les garder à jour. En décembre 2013, Kazé et Manoir partagent le MOP, More Object Patch, offrant de nouveaux objets pour Mario 64, certains provenant d'autres jeux Mario, comme Mario Galaxy. Il a créé trois versions de ce patch, incluant des objets comme le Note Block pour sauter plus haut, le trampoline de Sonic, le Blarg et bien d'autres encore. Ce patch, intégrable dans les ROMAC, a été largement utilisé dans de nombreux hacks. En septembre 2014 débarque un gros problème entre guillemets, un problème chaotique même. Et ce problème c'est Super Mario 64 Chaos Edition, un hack de Kazé et Manoir qui, lors de sa sortie, fait sensation. Ce jeu est codé de sorte à introduire aléatoirement des codes Shark dans le jeu pour provoquer des événements chaotiques auxquels le joueur doit s'adapter. Ce hack est un énorme succès sur les plateformes de streaming, attirant même PewDiePie à y jouer, le plus grand youtubeur de l'époque, entraînant également de nouvelles personnes dans le monde du remaking. Toujours mis à jour, Chaos Edition est un chapitre majeur du remaking de Super Mario 64. En octobre 2014, Kazé et Manoir et Kinopio sortent le hack Super Mario 64 Halloween Miami. C'est un hack d'Halloween qui débute dans un village mystérieux. Avec seulement 8 étoiles, il propose des modèles et musiques personnalisées, ainsi que de nombreux objets originaux. Un autre événement majeur a lieu en 2014, les cartouches Everdrive 64 deviennent populaires pour la Nintendo 64. Ce sont des cartouches de Nintendo 64 dans lesquelles on peut insérer une carte SD comportant des ROM, permettant ainsi de lire des ROM sur la console et donc y compris des ROM Mac. Cependant, même si cela était déjà possible dès 1996 avec le Dr. V64, mais celui-ci coûtait 450 dollars, alors que l'Everdrive, lui, est beaucoup plus abordable à environ 100 dollars, et de plus, il offre une plus grande facilité d'utilisation. Malgré tous ces avantages, les ROMAC conçus pour les émulateurs ne fonctionnent pas sur console, car les outils comme Toadstall64 utilisés pour créer des ROMAC n'étaient pas optimisés pour cela à l'époque. Les ROMAC étaient destinés aux émulateurs, pas aux consoles réelles ce qui rendait leur fonctionnement sur l'Everdrive 64 impossible. Mais en janvier 2014, Vertrex annonçait que les ROMAC de Super Mario 64 fonctionnaient sur Everdrive 64. Il a d'ailleurs partagé des images où il jouait à une ROMAC sur console, ce qui a suscité beaucoup d'excitation sur les forums. Mais quelques temps après, il se retire temporairement du forum, semant l'impatience. Mais en avril, après des doutes, des accusations et quelques dramas, Vertrex annonce la sortie d'une ROMAC, Wacky World, qui fonctionnait effectivement sur Nintendo 64. Cela a mis fin aux suspicions. Tous ceux qui l'accusaient se sont excusés. Et après avoir accepté les excuses, Vertrex publie un tutoriel le lendemain sur la façon de jouer à ses ROMAC sur Everdrive. Donc les ROMAC pouvaient fonctionner sur console. Mais il y avait un problème, ou plutôt des problèmes de désalignement graphique dans les jeux. Kyle, un internaute, a créé un programme permettant de corriger ces désalignements, mais uniquement pour les ROMAC de 24 mégabits ou moins. Les ROMAC supérieurs à 24 mégabits plantaient immédiatement. Ce qui signifie que les ROMAC conçus avec le level importeur ne fonctionnaient pas sur console. Seules celles créées avec Toadstall64 étaient compatibles avec la console, bien qu'elles seraient extrêmement buggées. 
mais malgré ses limites, c'était là un premier pas prometteur vers la compatibilité entre console et Romac. Le 15 août 2014 sort le hack Super Mario 64 Shining Stars, un hack de 151 étoiles créé par SM64 Pai. Ce hack, d'un style traditionnel, propose de nouveaux niveaux et intègre de la musique d'autres jeux. Il est l'un des premiers à utiliser le MOP de Kazé et Manoir. Il connaîtra une version remake en 2020. Ce premier épisode inaugure la saga Shining Stars, suivi par Shining Stars 2 Mirror Madness, sorti en 2015, Shining Stars 3 Sanctuary of the Star Comet, sorti en 2017, et le remake de ce premier opus, Shining Stars Repainted, sorti en 2020. La saga Shining Stars est un classique dans l'histoire du remaking de Super Mario 64. Le 5 avril 2015, Brodut et Kazé et Manoir sortent Goomba's Easter Egg Hunt, une remake offrant une expérience unique où vous incarnez un Goomba avec des mouvements personnalisés. Avec 20 étoiles et des niveaux inspirés de Glover, ce hack reflète le style distinctif de Brodut et de Kazé et Manoir, deux figures majeures du remaking de Super Mario 64. L'année 2016 est une année bénie pour le remaking de Super Mario 64, qui connaît cette année-là une expansion significative, marquée par de nombreux événements favorables à son développement. En avril 2016, Kazé et Manoir sort Super Donkey Kong 64, transportant Mario dans l'univers de Donkey Kong 64 avec des mécaniques uniques telles que le rétrécissement. Cette approche novatrice caractérise vraiment Kazé et Manoir, qui explore régulièrement de nouvelles mécaniques ou s'inspire d'autres licences pour ses hacks, comme Mario Sunshine 64 avec le Jet Fluid, Lego Is Mario, donc Mario en forme de Lego, la possibilité de monter sur Yoshi dans Mario 64, un hack mélangeant tous les boss de Super Mario 64 dans un même niveau, le jeu portail de Mario 64, des adaptations de jeux mobiles comme Mario Run ou même des mouvements inspirés de titres comme Smash Bros ou encore le hack Super Mario Bros 64. Une remake qui recrée fidèlement les niveaux du jeunesse original Mario Bros, mais dans Mario 64. Il offre un gameplay 2D, mais avec des personnages et des mouvements en 3D, suscitant un énorme engouement avec près d'un million de vues sur la vidéo de sortie. Ce hack, ayant marqué internet, est devenu un classique incontournable des remakes. Ces expérimentations de Kazé et Manoir ont donné naissance à une centaine de hacks similaires. En juillet 2016, le logiciel d'importation de niveau, anciennement connu sous le nom de Super Mario 64 Level Importer, est renommé Super Mario 64 Editor 2.0. Donc cet éditeur de niveau était encore mis à jour assez fréquemment. Le 7 juillet 2016, SM64Axe.com devient le tout premier site entièrement dédié au remaking de Super Mario 64. Il propose une base de données exhaustive des ROMAC avec des liens de téléchargement et une page wiki riche en informations exclusives sur chaque hack comme les musiques contenues dans les hacks. Quatre ans plus tard, le 9 juillet 2020, ce site fusionnera avec sm64romax.com, fusion tout à fait logique étant donné leur similarité. A ce jour, ce site continue de proposer de nombreux événements actifs aujourd'hui, tels que les marathons et les speedruns. Le hack Super Reliasio 64 sort en septembre 2016. Ce hack est réalisé par Kazé Emanoir et Tomato Bird. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est, considérez-vous chanceux. Et le 30 septembre 2016, Kazé et Manoir sort l'un des hacks les plus attendus de l'histoire. Mario 64 Last Impact. Lors de sa sortie, ce hack a profondément marqué le monde du remaking de Mario 64. Il a révolutionné le genre avec ses cinématiques personnalisées, de nouveaux mécanismes, ennemis et personnages comme les sirènes, ainsi que de nouveaux power-up inédits comme Mario Feu ou Mario Abeille. Cependant, bien que légendaire à sa sortie, ce hack a vieilli aux yeux de nombreux membres de la communauté qui estiment qu'il ne correspond plus aux standards actuels. Même l'auteur lui-même, depuis 2020, ne le recommande plus vraiment, il en fait plutôt une sorte de musée exposant les techniques de pointe en 2016. Pendant cette année, Cyber Tanuki a teasé un hack en développement, Super Mario Land 64. Ce hack avait des mécaniques innovantes comme la possibilité de rouler dans un kart. Malheureusement, ce projet, bien que très prometteur, a suivi le chemin habituel de nombreux hacks. Il a été annulé en 2016 et Cyber Tanuki a cessé toute activité. Mais les images partagées du hack sont devenues iconiques et sont connues au sein de la communauté du remaking. En février 2017, l'arrivée de Star Display a marqué les esprits. Cet outil pratique affiche en temps réel un tableau récapitulatif des étoiles collectées et restantes, permettant également d'éditer les sauvegardes et d'autres paramètres du jeu. Le 3 février 2017, Aglab et Toaster Ketchup sortent le hack Thousand Year Door 64. 
un hack de 80 étoiles qui retranscrit fidèlement Paper Mario The Thousand Year Door. En avril 2017, la dernière mise à jour de Toadstall 64 est déployée. Bien que le logiciel ait des difficultés à fonctionner sur Windows 10, poussant même certains à utiliser des machines virtuelles juste pour l'exécuter. Mais en juillet 2017, David Disk lance le logiciel Quad64 pour remplacer Toadstall 64. Les remarques conçues avec Quad64 étaient compatibles avec la console. Le 31 juillet 2017 sort le hack Star Attack 1.5, hack de 170 étoiles réalisé par The Gale 95. Plus tard, il sera amélioré dans une version reboot en 2019. Ce hack est entièrement personnalisé avec des musiques, des niveaux, des objets et des ennemis nouveaux. Et le château de Peach adopte une ambiance sinistre. Les niveaux sont interconnectés permettant une navigation fluide, ce qui est typique du style linéaire de The Gale 95. Ce hack est le deuxième volet de la saga Star Attack, avec Star Attack Escape from the Jail, le préquel sorti en 2016 mais qui sera réédité en 2022, Star Attack 2 A Blast to the Past et Star Attack 3 Dimensional Panic. Cette saga de remac reste l'une des plus classiques du remaking de Super Mario 64. En septembre 2017, Kazé et Manoir publient Super Mario 64 Online, un mode Windows du jeu qui permet de jouer en ligne jusqu'à 24 joueurs avec des personnages jouables comme Mario, Luigi, Yoshi et Peach chacun ayant son propre gameplay. Le mode devient populaire avec 600 000 vues sur YouTube et subit plusieurs mises à jour, évoluant plus tard sous le nom de Net64. Cependant, en avril 2021, le développement du logiciel s'arrête, dépassé par des projets similaires plus avancés technologiquement, notamment après la décompilation de Super Mario 64 en 2019, un événement qui a influencé l'industrie. Malgré sa fin, Net64 ou Mario 64 Online demeure le précurseur des modes en ligne de Super Mario 64. Les logiciels suivants de Super Mario 64 en ligne sont les héritiers spirituels de Net64, bénéficiant de son influence fondamentale. Le 14 octobre 2017, Skullux sort le hack Super Smash Bros 3D. Ce hack offre une expérience de combat amusante transposant l'univers de Super Smash Bros dans celui de Super Mario 64. Le 8 décembre 2017, la dernière version de l'éditeur de Super Mario 64 sort, la version 2.2. Le 10 décembre 2017, Nebula publie le hack Super Mario 64 Saphir, un hack de 30 étoiles qui se rapproche beaucoup du jeu original avec une difficulté très abordable. Pour ceux ayant terminé Super Mario 64 au moins une fois, ce hack est facile. À une époque où la plupart des hacks étaient très difficiles, avoir un hack pour atténuer la difficulté ambiante était très apprécié. En décembre 2017, Kazé et Manoir sort le hack First Person SM64 Mode. Un mode de Mario 64 avec une caméra à la première personne. Il est possible d'y jouer en réalité virtuelle avec un casque vert. Il est même possible, avec Quest 3, d'interagir avec votre environnement réel. Comme par exemple, parcourir votre tableau de salon en courant dessus avec un mini Mario. Un mode sorti récemment permet de jouer à Mario 64 en 3D, nécessitant des lunettes 3D. Toutes ces expériences interactives enrichissent la diversité des façons d'appréhender le jeu. En mars 2018, Kazé et Manoir sort le hack Super Mario 64 Ocarina of Time, un vaste hack de 171 étoiles qui réimagine les niveaux d'Ocarina of Time avec Mario. Doté de mécaniques uniques comme la recharge des pouvoirs magiques, ce hack est tout simplement phénoménal. Lors de sa sortie, il a marqué le monde du remaking. Le 13 avril 2018, Pills in Cell 64 sort le logiciel Super Mario 64 ROM Manager, conçu pour remplacer l'éditeur Super Mario 64 Editor. Ce logiciel regroupe toutes les fonctionnalités de Toadstool 64 et Quad 64 en un seul outil, ce qui regroupe les fonctionnalités suivantes, éditeur de niveau, gestionnaire de niveau, convertisseur de modèles, gestionnaire de musique et de texte, importateur de modèles personnalisés, options pour les corrections et ajustements, éditeur de chemin et d'éléments, et même un éditeur pour les positions d'étoiles et les options HED. Ce logiciel, en remplaçant Toadstool 64, est désormais l'outil phare continuellement mis à jour, permettant même la compatibilité avec la console. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que le jeu marche sur console qu'il fonctionne correctement dessus. Visionnez par exemple cette séquence. Cette séquence n'est pas au ralenti. C'est ainsi qu'un hack issu de ROM Manager destiné aux émulateurs fonctionne sur console. Il y a ici un vrai problème d'optimisation. En effet, la majorité des créateurs ont conçu et testé leurs modèles exclusivement pour les émulateurs, négligeant l'optimisation pour les consoles. La compatibilité des ROM hacks avec la console était encore peu répandue à l'époque. Le 22 avril 2018, 
Simple Flips, qui est aujourd'hui l'une des figures les plus influentes de la scène du remaking de Super Mario 64, organise la première compétition de remaking. Et voici sa vision. Mon but est d'organiser un concours, une compétition ayant pour thème une remake avec un niveau unique. Et cela sera diffusé en streaming. Quel que soit le résultat, le hack le plus drôle et le plus cool à regarder verra son concepteur gagner un prix en espèces. Je ferai voter sur le chat Twitch pour savoir quel était leur hack préféré. Et si cette compétition se passe bien, j'en referai d'autres, mais à chaque fois avec des thèmes différents. Mais le premier, le thème de la première compétition de Roma King est Nathaniel Bandy. Nathaniel Bandy est un youtubeur consacré au jeu Nintendo et connu dans la communauté de Super Mario 64. Cette compétition de Roma King de Super Mario 64, la première de l'histoire, connaît un succès incroyable pour une première compétition. Elle réunit 21 participants et c'est Alchemist avec son hack Scuttle Pirate Bandy qui remporte la compétition. Le 25 juin 2018, Simple Flips organise la deuxième compétition de Roma King axée sur le thème des glissades. Et c'est Aglab qui remporte la compétition avec son hack Casino Bingo Slide, un hack magnifique avec des textures fantastiques et des glissades captivantes. Dan GPTV se classe deuxième de cette compétition avec son hack Cascade Slide, un autre hack de glissade incroyable. En août 2018, Aloxado publie le hack Bounce Tales 64, l'un des premiers hacks à être compatible avec la console. Et la particularité de ce hack, c'est qu'il offre une mécanique assez originale. Dans ce hack, vous incarnez et vous contrôlez un ballon, ce qui implique des mouvements de roulade et de rebondissement pour avancer. Le 20 septembre 2018, Don Camilo publie le hack Super Mario Fantasy 64, l'un des hacks avec le plus grand nombre d'étoiles, 182 étoiles en tout. Bien que le jeu soit amusant, il émane néanmoins une ambiance assez étrange et quelque peu malaisante, dû à son level design aux couleurs ternes, pâte graphique caractéristique de l'auteur. Ce hack est notoirement difficile, appartenant à la catégorie des Kaizo Hack, les Kaizo étant une catégorie de hack avec une difficulté extrême, bien que ce hack soit parmi les plus abordables de cette catégorie. En septembre 2018, Nimsoni sort Odyssey Experience 64, un mode de Super Mario 64 avec un niveau de texture époustouflant et des visuels très sophistiqués pour la cour extérieure du château de Peach et également son intérieur. Malgré son level design incroyable, le mode a été suspendu pour atteinte à la propriété intellectuelle après un signalement de Nintendo. Mais il est toujours possible de voir les vidéos du hack permettant d'admirer en vitrine ce hack comme étant l'un des plus beaux jamais réalisés. En 2018, Pasta Power sort le hack The Super Mario Bros Super Show 64. Un hack vraiment brillant qui retranscrit parfaitement les zones du dessin animé dans le moteur de Super Mario 64. De la même veine, le hack Bikini Bottom retranscrit dans Super Mario 64 l'univers de Bob l'Éponge. Pour le mois d'octobre, Simple Flip se lance la troisième compétition de Roma King sur le thème d'Halloween. Et c'est Feleg qui remporte ce concours avec son hack Halloween at Booz. Cette compétition a réuni 13 participants. Le 1er novembre 2018, Simple Flips lance la quatrième compétition de Roma King sur le thème des niveaux réinventés, dont le but est de créer des niveaux basés ou inspirés d'un des niveaux du jeu original. Il y a eu 27 participants à cette incroyable compétition et le gagnant est de nouveau Feleg qui gagne cette compétition grâce à son hack Womps Castle qui revisite le deuxième niveau du jeu original. Un autre hack remarquable de cette compétition est Super Mario 64 Castle Remix, créé par Lowpoly64. Ce hack propose une version réimaginée du château de Peach, de la cour extérieure mais également de son intérieur, et tout cela avec une modélisation artistique très soignée. Il a réussi à donner au château de Peach une apparence très originale. Le 7 décembre, Simple Flip se lance la cinquième compétition, une compétition de Noël, qui a réuni 18 participants et qui a été gagnée par Gplay TV avec son hack Adventure in the Snow Globe, un niveau enneigé fantastique qui se déroule dans une boule à neige. En janvier 2019, Simple Flips organise la sixième compétition de Romac axée sur les trolls. Le gagnant de cette compétition est encore fait leg pour la troisième fois consécutive avec son hack Romac.exe. Cette compétition a réuni 8 participations. Le 13 mars 2019, Simple Flips organise la septième compétition de remaking sur le thème des rétro hacks. Le but étant de recréer une atmosphère de jeu rétro. C'est Falco Buster qui remporte le concours avec son hack Marble Zone 3D, recréant Marble Zone du jeu Sonic the Hedgehog dans l'univers de Super Mario 64. Le 29 mars 2019, Arthur Tilly publie son hack Super Mario 64 Randomizer, 
La particularité de ce hack, c'est qu'à chaque lancement, le jeu randomise, c'est-à-dire rend aléatoire, la position des étoiles et des objets dans les niveaux, offrant une expérience unique à chaque session. Il est toujours mis à jour aujourd'hui et est même compatible avec la console. En mai 2019, SM64Py publie le hack Super Slide 64, une remarque de 48 étoiles centrée sur les glissades. Pendant ce mois, Simple Flips organise la huitième compétition de Romac, la Creepy Pasta Competition, remportée par Anonymous Moose avec son hack super effrayant Regular Pasta, hack où se mêlent de nombreuses situations, y compris des spaghettis. En juin, Foxen et Thorndust, ou Technomancer, sortent le hack Super Mario and the Cursed Castles. Il s'agit d'une grande Romac complète de 121 étoiles qui est de très bonne qualité avec une difficulté assez dosée. En juin 2019, lors du F3 annuel de Kazé et Manoir, a eu lieu l'annonce du hack de Dranox, Super Mario Lost World Crusade, qui a captivé avec un trailer donnant une ambiance de voyage en mer rappelant Zelda Wind Walker. Bien qu'encore en développement, ce hack n'est pas encore sorti, ce hack suscite beaucoup d'attentes dans la communauté, notamment francophone, étant donné que Dranox est un hacker français. En juillet 2019, Simple Flips organise la 9ème compétition de Romac axée sur les niveaux linéaires, où les niveaux doivent se suivre sans interruption. Le gagnant, Falco Buster, remporte cette compétition avec son hack Shroom Raider, dans lequel Mario peut courir sur les murs, un peu à la manière de Prince of Persia. Le 20 août 2019 sort le hack Mario on Indigo Island, créé par Usernames Art Spiders. C'est un hack de 111 étoiles avec une patte graphique et un level design assez particulier, et tout cela dans un filtre global assez bleuté, qui retranscrit une ambiance d'île tropicale mystérieuse. Ce type d'ambiance mystérieuse, due à cette patte graphique unique, est assez caractéristique de Usernames Are Spiders. Ce hack se veut être un monde ouvert car tous les niveaux sont interconnectés entre eux, et ce hack deviendra un classique. Le 22 août 2019 sort le hack Peach's Memory, créé par Daniel EDC. C'est un hack dans lequel Mario doit sauver la princesse Peach en accédant à un sanctuaire. Il s'agit d'un hack traditionnel de 60 étoiles avec un level design basique mais efficace et avec un très bon platforming. Considéré comme facile mais agréable, ce hack est très apprécié de la communauté. En août 2019 a eu lieu un événement majeur pour la communauté de Super Mario 64 et du remaking. C'est la décompilation de Super Mario 64. On va expliquer ce que c'est et en quoi cela a profondément transformé le remaking du jeu. Avant cette décompilation, le code du jeu était en assemblage MIPS, un mode d'assemblage proche du langage machine et donc difficile à lire pour un humain, ce qui complexifie l'ajout d'éléments personnalisés. Avec la décompilation, le code a été converti en langage C plus lisible et accessible pour les humains. Désormais, pour modifier le jeu, il suffit donc d'éditer le code C, clairement compréhensible, puis de recompiler le jeu. Cette avancée technique révolutionne les hacks en permettant des améliorations plus profondes telles que des textures haute définition, des graphismes optimisés, l'ajout d'éléments personnalisés et le partage du jeu Mario 64 vers d'autres plateformes. Mais la décompilation a également apporté une avancée technique, une meilleure optimisation pour les modes online de Super Mario 64. Cette avancée a donné naissance à des projets en ligne de Super Mario 64 technologiquement avancés. Et parmi eux, un logiciel remarquable, c'est le logiciel SM64 X Coop. Une version en ligne basée sur la version PC proposant une distance de dessin infinie et 60 images par seconde et des textures personnalisées. Ce mode permet de se connecter jusqu'à 16 joueurs avec des skins personnalisés. Et il ne nécessite aucun serveur. Il était parfait pour jouer pendant les périodes de confinement, offrant un moyen de jeu à distance. Comme jouer à cache-cache, un mode Battle Royale ou encore le mode Mario Hunt. Vous êtes poursuivi par une IA cherchant à vous tuer, dont la possibilité de jouer également à des remakes. Une version de luxe est récemment sortie, poussant encore plus loin l'optimisation et les options de personnalisation, comme par exemple un cycle jour-nuit. Donc tout ça pour dire que la décompilation a été un véritable atout pour les créateurs de Romac, offrant une liberté créative accrue. De nombreux projets commencent à adopter la décompilation, mais cette technique étant relativement récente pour beaucoup, la plupart des gens continuent d'utiliser Rom Manager à ces moments-là. En septembre 2019, Simple Flips organise la dixième compétition de Romaking et cette compétition est la deuxième édition d'Halloween. Et c'est SPK qui remporte cette compétition avec un hack vraiment effrayant, Super Spooky Mario 666, qui a des mécaniques nouvelles comme le Spirit Jump, une sorte de double saut. En novembre 2019, Kazé et Manoir sort le hack Super Mario 64 Land, inspiré de Super Mario 3D Land et Super Mario 3D World. C'est un grand hack de 131 étoiles qui est très impressionnant mais aussi d'une difficulté assez élevée. Il intègre plusieurs nouveaux power-up comme Mario Tanuki, Mario Chat ou Mario Electric, ainsi que de nouveaux ennemis. 
En octobre 2019, Pasta Power sort Super Melee Adventure 64, dans lequel les niveaux sont inspirés du mode aventure de Melee, avec Falcon et Fox remodélisés et jouables. Ce hack est fun en novembre, Simple Flip se lance la 9 e compétition de remaking sur le thème du mystère. Anonymous Moose remporte le concours avec son hack The Search for a Mystery. Ce hack plonge Mario dans un rôle à la Indiana Jones, explorant un temple avec une ambiance archéologique immersive. Chose assez inattendue pour du Mario 64. Il y a même un niveau en 2D. Le 2 décembre 2019, Dan de GPTV sort le hack Sunshine Secret Book 64. C'est un hack fun de 40 étoiles qui intègre plusieurs objets personnalisés. Dans ce hack, Mario explore le livre secret de Super Mario Sunshine qui n'aura pas de fin si Mario ne bat pas Bowser. A la fin de l'année, Falco Buster, qui travaille sous Linux, sort son logiciel Bowser's Blueprints. Cet outil était une alternative à ROM Manager pour les machines Linux, puisque ROM Manager ne fonctionne pas sous Linux. Mais ROM Manager, ayant un peu plus de fonctionnalités, reste majoritairement utilisé. Le 12 décembre 2019, Xeraclum publie son hack Super Mario The Lost Dreams, fruit de 5 ans de développement. Avec 50 étoiles, ce hack présente un niveau d'excellence remarquable. Le design des niveaux et la modélisation sont magnifiques, regorgeant de détails qui contribuent à créer une atmosphère onirique et mystérieuse, offrant une expérience véritablement unique. En janvier 2020, Kazé et Manoir sort le hack Multiplayer 64 Split Screen Multiplayer. Ce hack révolutionnaire permet à deux joueurs d'explorer Super Mario 64 avec leur propre caméra. Il fonctionne sur console et a été conçu grâce à la décompilation. En février 2020, Mr. Comet sort le hack Mario Party 64, hack dans lequel tous les plateaux de Mario Party 1 ont été transformés en niveau de Mario 64 grâce au talent de codage du créateur. C'est un hack vraiment fantastique et créatif. En mars 2020, SNDBB lance sa première compétition de remaking sur le thème des Chomp, ces ennemis cubiques bleus emblématiques de Mario 64. Certains des hacks ayant participé à cette compétition ont été perdus au fil du temps, mais le hack gagnant est The Search for a Cool Hat de Anonymous Moose, hack dans lequel vous incarnez Chompio, un Chomp dont vous effectuez la quête. En avril 2020, Simple Flips organise sa douzième compétition de remaking axée sur l'univers de Zelda. Falco Buster remporte cette compétition grâce à son hack Fallon Kingdom. Ce hack intègre des mécaniques inspirées de Zelda et permet même de marcher sur les murs. C'est la troisième compétition que Falco Buster remporte. En avril 2020, Kazé Emanoir et Biobac sortent le hack Super Mario Odyssey 64, une très bonne retranscription de Super Mario Odyssey dans Super Mario 64. Ce hack contient 5 niveaux thématiques de Super Mario Odyssey, totalisant 80 lunes, offrant une expérience impressionnante. Mais ce qui rend ce hack vraiment brillant pour le remaking, c'est l'introduction de nombreuses mécaniques et mouvements de Mario Odyssey, qui seront ensuite utilisés dans d'autres remakes. En mai 2020 est créé le port PC de Super Mario 64, permettant de jouer au jeu en résolution 4K. Ce port a été rendu possible grâce à la décompilation de Super Mario 64. Cette avancée a introduit un tout nouveau type de mode, le mode du port PC, en anglais PC Port. Peu de temps après sa sortie, Dario a créé le mode Ray Tracing via ce port PC. Le Ray Tracing est une technique de rendu lumineux réaliste avec des effets avancés de réflexion, de réfraction et d'ombre. Appliqué à Mario 64, cela offre une dimension next-gen au jeu. C'est tout simplement impressionnant. En juillet de cette année-là, les fans se sont rassemblés pour donner à Mario 64 un tout nouveau design dans un mode appelé Render 96. Ce projet visait à rendre Mario et les niveaux du jeu fidèles à l'apparence de l'image de couverture du jeu original. Le résultat offre une qualité graphique incroyable et vraiment impressionnante. Ce projet met en lumière le potentiel immense de la communauté de Super Mario 64. Déjà qu'ils accomplissaient des prouesses en se tortillant avec la ROM du jeu original, mais avec cette nouvelle application PC modifiable et avec la décompilation, le potentiel créatif des modeurs est multiplié de manière quasi infinie. C'est une avancée énorme pour le remaking. Le 22 juillet 2020, SNDBB lance sa deuxième compétition de remaking ayant pour thème les compétitions. Et c'est Arthur Tilly qui gagne cette compétition avec son hack de 2020 Mushroom Kingdom Olympics. Hack dans lequel on doit effectuer plusieurs épreuves sous forme de challenge. Et juste après, en août, SNDBB organise sa troisième compétition de remaking axée sur le thème Atmosphère. En collaboration avec Kouakouak, Arthur Tilly remporte à nouveau la compétition avec son hack intitulé Yumeniki 64. Ce hack s'inspire du RPG Yumeniki et vous invite à explorer divers mondes oniriques tout en collectant ce que le jeu appelle des effets. Le 21 août 2020 sort un hack vraiment spécial. Ce hack c'est Another Mario Adventure. C'est un hack impressionnant, fruit d'une collaboration inédite de 11 remakers de renom. C'est l'une des premières fois qu'une collaboration aussi massive a lieu. 
Développé sur plus de deux ans, ce jeu regorge de nouvelles mécaniques et offre une expérience fantastique et unique dans l'univers du remaking. C'est un grand classique. En novembre de la même année, Luke Miller, le créateur de Mario 74, sort le hack Lux Delightful Duramas. C'est un hack qui innove dans un nouveau genre, les Duramas Hack. L'idée du diorama est de présenter des niveaux de taille réduites et compressés, contrairement à la tendance de l'époque qui consistait à créer des hacks avec des niveaux inutilement grands. A travers ce hack diorama, Luke Miller propose une approche originale et offre une expérience unique dans le monde du remaking. En décembre 2020, la quatrième et dernière compétition organisée par SNDBB, intitulée The Media Competition, n'a jamais abouti à un vainqueur n'ayant jamais été conclu. Mais cependant, il y a un hack remarquable dans cette compétition, c'est Drone to Life 64, conçu par Kohokwak. Ce hack, inspiré de la série Drone to Life, propose un mécanisme novateur de dessin personnalisé permettant de créer son propre personnage. Réalisé grâce à la décompilation, ce hack est une nouvelle démonstration de la manière dont la décompilation pousse plus loin la créativité. Et c'est à partir de cette période que de plus en plus de remakers passent à la décompilation. Et à ce moment-là, l'outil Hacker SM64 voit le jour. Cet outil de compilation simplifie le remaking de Mario 64 et apporte des améliorations considérables à la qualité des hacks. Pratiquement tous les créateurs de remak qui travaillent en décompilation utilisent cet outil. En février 2021, Kazé et Manoir publient une démo de son incroyable remak, We Tune to Yoshi's Island. Ce qui rend ce hack extraordinaire, c'est sa qualité manifeste, mais surtout sa compatibilité avec la console, alors qu'il est techniquement très poussé. En fait, depuis que Super Mario 64 a été décompilé, Kazé s'est appliqué à optimiser le jeu pour qu'il fonctionne sur console. Il a parcouru et potentiellement modifié plus de 100 000 lignes de code, résultant en une amélioration de 6 fois la vitesse du jeu sur console. La version complète du hack n'est pas encore sortie, mais Kazé et Manoir continuent de peaufiner son travail, rendant le jeu de plus en plus impressionnant, notamment graphiquement, presque au niveau de la Gamecube. La sortie imminente de Return to Yoshi's Island suscite une attente incroyable, non seulement de la part des joueurs, donc pour le jeu en lui-même, mais également de la part des autres remakers, parce que le moteur du jeu deviendra accessible au public lors de sa sortie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les hacks créés avec ce moteur bénéficieront des optimisations de Kazé, améliorant considérablement leur compatibilité avec la console. C'est la raison pour laquelle ce hack est très attendu. En février 2021, Scuttlebug Razer organise sa première compétition de remake, avec pour règle de créer un hack de 30 étoiles. Le gagnant de cette compétition est Réonu avec son hack Mario's Vacation Course, donc Mario à la plage. Ce hack a ceci de particulier d'être un gigantesque niveau de 30 étoiles. C'est le premier hack avec une telle structure. Inspiré de Bowser's Fury, ce hack fonctionne sur console et offre une expérience vraiment unique. Et ce hack a été construit à l'aide de la décompilation. En mars 2021, la toute première compétition Mario Jams, axée sur des aspects spécifiques et des concepts plus expérimentaux autour du jeu, est lancée. Le thème de cette première compétition de Mario Jams est Mario Jams Duality, mettant l'accent sur la dualité. C'est SPK qui remporte cette compétition avec son hack The Parallel Universes. Ce hack permet, grâce à une touche, de se déplacer entre deux univers parallèles. Deux autres hacks remarquables de cette compétition sont Mario et Luigi Dual Adventure, arrivé en seconde place où Mario et Luigi doivent coopérer dans un environnement de plateforme complémentaire. Et l'autre hack remarquable est Lucy's Levitation. Arrivé en quatrième place de la compétition, c'est un hack dans lequel on incarne une jeune fille dans un temple, offrant une ambiance singulière pour Dieu Mario 64 avec des mouvements et des objets personnalisés. En avril, le mode PC Super Mario 64 Plus est publié, offrant une expérience de jeu améliorée avec des paramètres personnalisés, comme par exemple la possibilité de ne pas sortir de niveau lorsqu'on attrape une étoile, et également une fonction de mappage de manette, innovation souvent difficile à mettre en place. Le 1er mai 2021, le hack Super Luigi 64 est publié par Kazé et Manoir, Marchivolt et Pink Luigi. Ce hack tire parti du Gigalic de 2020 qui a rendu accessible le code source de Mario 64, révélant le modèle 3D de Luigi initialement prévu pour le jeu. Ce hack permet ainsi de jouer à Mario 64 en incarnant Luigi dans son modèle 3D officiel de Nintendo, offrant même la possibilité dans la version Poltergust d'utiliser l'Ectoblast de Luigi's Mansion pour réaliser des doubles sauts. Toujours en mai 2021, Game Bun et Toads sortent le hack Mario 64 Sonic Edition. Il s'agit de jouer à Super Mario 64 mais avec Sonic, ainsi que ses caractéristiques de vitesse et de mouvement, et aussi la possibilité de jouer avec Shadow. C'est un hack extrêmement divertissant. Et le 3 mai 2021 marque une date importante pour la communauté des Romac de Super Mario 64. C'est l'inauguration de Romacking.com, un site révolutionnaire conçu par Simple Flips, dédié aux Romac de Super Mario 64. 
Ce site se distingue par sa transparence et son interface conviviale. Chaque hack dispose d'une page dédiée fournissant des informations complètes, des images, des vidéos et même un système de notation. Chaque hack reçoit une note sur 10 concernant sa qualité et une autre concernant sa difficulté. Et tout cela avec une section commentaire. La nouveauté, c'est que cela permet vraiment d'avoir un aperçu précis du hack avant d'y jouer, facilitant la recherche du hack idéal. De plus, les profils utilisateurs permettent de créer des playlists personnalisées. Le site intègre également un classement des joueurs selon le nombre total d'étoiles collectées dans les hacks, offrant ainsi une expérience interactive inédite pour les passionnés du remaking. Pour vous donner un exemple, moi, depuis que je joue au remac, j'ai cumulé 10 386 points d'étoiles. Actuellement, je me trouve à la 171 e place sur le classement. Classement composé de plus de 15 000 joueurs. Donc je suis parmi les 200 premiers, juste devant Kazé et Manoir et Aglab. Le site intègre également une autre fonctionnalité fantastique qui permet de lancer un hack directement depuis le site en cliquant simplement sur Play grâce à l'émulateur Parallel Launcher. Cette fonction synchronise en temps réel votre progression dans le jeu et met à jour le nombre d'étoiles sur votre profil. Cela révolutionne complètement l'expérience de jeu des Romac de Super Mario 64 et même de l'émulation d'une manière générale. Ce site est une vraie mine d'or pour les Romac de Super Mario 64. Le 8 mai 2021 est lancée la première compétition de Romacking à être publiée sur le site et c'est le second Mario Jams ayant pour thème l'évolution. Aglab remporte cette compétition avec son hack Tribal Tropics, un mini hack de 17 étoiles offrant un platforming simple mais intéressant, des visuels attrayants et quelques surprises bienvenues. En juin 2021, Simple Flips organise sa 13e compétition de remaking centrée sur la musique. Le duo She Spin et Mr. Commit remportent cette compétition avec Rhythm Mario 64.5 Crescendo of Cosmic Beast, un hack mettant en avant un combat rythmique contre DJ Bowser. Un autre hack impressionnant de cette compétition, bien qu'arrivé en 6ème place, est Guitar Hero 64, créé par Arctic Jaguar. Ce hack recrée entièrement Guitar Hero dans le moteur de Super Mario 64, grâce à la décompilation. Le 3 juillet, Chris Brutal Aggression, précédemment appelé Chris R. Lilo, sort un des hacks les plus mythiques du remaking de Super Mario 64. Et c'est le hack B3313. Ce gigantesque hack de 170 étoiles se démarque par sa structure labyrinthique de château avec une ambiance singulière s'inspirant de la version bêta de Super Mario 64, ce qui a fait sa popularité. Une autre version sortie en 2023 fera de ce hack celui avec le plus grand nombre d'étoiles, 471 étoiles en tout. Mais ce record sera bientôt dépassé par le hack Universal Constellation, la plus grosse collab réunissant 40 créateurs qui prévoit un hack totalisant 832 étoiles. En juillet, Scuttlebug Razer lance sa deuxième compétition de remaking avec comme règle le fait que les trois combats de Bowser soient parcourus. Le gagnant est Usernames Are Spiders avec son hack Blossoming Buds, une aventure linéaire vraiment belle et incroyable. En août 2021 sort le hack Plutonium Mario 64 de Usernames Are Spiders. C'est un majeur hack de 101 étoiles doté d'une ambiance singulière. L'Overworld, représentant Pluton, dépeint une île tropicale mystérieuse avec un level design unique. Ce hack est un classique parmi ce qu'on appelle les majeurs hacks, c'est-à-dire les hacks d'une centaine d'étoiles. En octobre sort le hack Mario's New Earth, créé par Pixel SM64. Il s'agit d'un hack de 125 étoiles offrant une ambiance variée selon les niveaux, d'excellente musique et un level design soigné. Son overworld diffuse une ambiance joyeuse. Sur internet, il figurait souvent dans le top 10 des meilleurs Romac. En novembre 2021, Mario James lance sa troisième compétition de Romacking sur le thème de la catastrophe ou du désastre. Disaster en anglais. Cette compétition a été remportée par Anonymous Moose avec son hack Garfield Desolation, un mini hack d'une étoile mettant en scène Garfield. Le hack arrivé en deuxième, Mario Typhoon Fully, est un hack de 7 étoiles créé par la Team Corners, se déroulant sur une plage au visuel magnifique. En novembre, Scuttlebug Razer lance sa troisième compétition de remaking ayant pour règle de créer une remake non du jeu original mais d'un hack existant. Créer le hack d'un hack. Et le hack gagnant est Escape from the Jail, créé par The Gale 95 et Aglab. Ce hack de 50 étoiles est un remaster de Star Attack 0.5, où Mario doit s'évader d'une prison. Ce hack est excellent et fonctionne parfaitement sur console. Un autre hack notable dans cette compétition est Shining Stars 4 Elephant Star Adventure. Avec seulement 24 étoiles, Jesus Yoshi 54 transforme les niveaux de Shining Stars en y ajoutant Mario Elephant. On se demande d'ailleurs si Nintendo ne s'en est pas inspiré pour Mario Bros Wonder. Ce hack implémente de nouveaux power-ups à utiliser de façon stratégique, un hack vraiment unique. 
En janvier 2022, Simple Flip se lance sa 14 e compétition de remaking axée sur les crossovers. Donc il fallait créer un hack qui mélange Super Mario 64 avec une autre licence, un film, une série ou n'importe quoi d'autre. Le gagnant de cette compétition est Mario vs WarioWare, réalisé par la team Cornersoft. Ce hack revisite WarioWare dans Super Mario 64. Une création incroyable et innovante basée sur la décompilation et compatible avec la console. Un autre hack remarquable de cette compétition est Peach's Fury de Kazé et Manoir, une aventure de 25 étoiles structurée en un seul niveau gigantesque, structure similaire au hack Mario's Vacation Course. Et Peach's Fury est compatible avec la console grâce aux optimisations de Kazé. En avril 2022, Kazé sort son hack Super Mario 64 True The Ages, l'un des premiers hacks majeurs basés intégralement sur la décompilation. Il regorge de fonctionnalités uniques dont un partenaire Pokémon. Ce hack explore différentes époques historiques, d'anciens temples indiens aux navires pirates en passant par l'Égypte antique et même un niveau Dragon Ball Z, un mélange assez étonnant dans Super Mario 64. En mai 2022, Mario Jam se lance sa quatrième compétition sur le thème Carapace. Le hack gagnant de cette compétition est Extreme Shell Delivery. C'est un hack créé par Furious Fight, Rover et SPK. Ce hack, inspiré de Crazy Taxi et Tony Hawk, vous met au défi de réaliser des livraisons chronométrées tout en surfant sur une carapace de Koopa. En août 2022, Simple Flips lance sa 15 e compétition de remaking sur le thème des rêves. Le hack gagnant, créé encore une fois par la team Cornersoft, est le hack Elise. Ce hack est dans le même style que Yumi Nikki 64, un jeu d'horreur psychologique. Dans ce hack, vous incarnez Elise qui cherche à rester éternellement endormie. Ce hack présente une créativité incroyable et un style artistique vraiment unique, n'ayant rien à voir visuellement avec le jeu original. En octobre 2022 sort le hack Seren Fusion. Ce hack est le fruit d'une collaboration de plus de 15 créateurs. C'est le hack le mieux noté sur remaking.com. Il est considéré comme le meilleur hack de tous les temps. Ce hack offre une refonte améliorée de nombreux niveaux de Super Mario 74 avec un level design parfaitement calibré et une difficulté bien équilibrée. Grâce à sa création via des compilations, il regorge de mécaniques personnalisées. Seren Fusion incarne l'essence même du potentiel du remaking et reste l'un des hacks les plus emblématiques de sa génération, voire même du remaking de Super Mario 64. Quelques temps après sort le hack Super Mario 4. Avec 30 étoiles, une fluidité de jeu remarquable et un bon level design, ce hack est une sorte de DLC pour Seren Fusion, proposant en contenu supplémentaire ce qui n'a pas été conservé dans Seren Fusion. Et ce hack est également le DLC d'un autre hack, faisant partie du même projet que Seren Fusion. Et cet autre hack, c'est Phenomena. Le hack Phenomena, sorti en novembre, propose une section casual, avec 100 étoiles normales, suivie d'une partie Kaizo, avec 20 étoiles extrêmes. Malgré un bon level design, ce hack illustre néanmoins le désavantage associé à la collaboration de nombreuses personnes sur un seul et même projet. La qualité et la difficulté est inégale entre les différents niveaux. En octobre 2022, Dan de GPTV publie la démo de son hack « Mystery of the Cap Smith ». Très impressionnant visuellement, ce hack a été produit pour la quatrième compétition de Scuttlebug Razer sur le thème des casquettes. Compétition que ce hack remporte haut la main grâce à son niveau graphique extrêmement poussé et grâce à l'introduction de nouvelles casquettes dotées de mécaniques innovantes, comme par exemple la casquette haut permettant de surfer dans les airs. Ce hack est une nouvelle preuve du talent visuel remarquable de Dan GPTV, une constante dans ses créations. En novembre, Mario Jams lance sa cinquième compétition de remaking sur le thème One, donc tout ce qui fonctionne avec l'idée qu'il n'y ait qu'un seul élément de quelque chose, par exemple une seule étoile ou un seul niveau. Le hack qui remporte cette compétition est Dimension One. Il a été réalisé par Arctic Jaguar, Réonu et The Cozies. C'est un excellent hack créé grâce à la décompilation. Il propose une série de défis où chaque action doit être effectuée une seule fois, comme le fait de ne collecter qu'une seule pièce ou de ne tuer qu'un seul Goomba par exemple. Ce hack propose des challenges vraiment stimulants. Le hack arrivé en deuxième place, City Rumble, se démarque visuellement avec une esthétique cartoonesque de ville à la New Yorkaise où vous incarnez une jeune fille cartoonesque, offrant un bon gameplay de plateforme dans une ambiance de fête nocturne. En février 2023 sort le hack Dog Collab. C'est le fruit d'une collaboration d'une douzaine de créateurs. Ce mode intègre un chien qui accompagne Mario et lui apporte son aide tout au long de son aventure. Avec ses 73 étoiles, ce mode complet est pleinement fonctionnel sur console. En mars 2023, Mario James lance son sixième concours de remaking sur le thème de la façade, c'est-à-dire tout ce qui cache sa véritable identité derrière une fausse apparence. Les résultats de cette compétition ne sont pas encore dévoilés au moment de cette vidéo, mais certains hacks de cette compétition sont notables pour leur originalité. Il y a le hack Antworks de l'équipe Cornersoft, un hack issu de la décompilation où vous incarnez une fourmi explorant un monde d'insectes, une expérience visuelle à part entière loin de l'univers de Super Mario 64. 
Un autre hack remarquable de cette compétition est What is this place Créé par The Cozies. Ce hack a ceci de particulier que chaque élément des objets au scénario, en passant par les dialogues et les textures, chaque élément de A à Z a été conçu par Chad GPT. Et ce hack a reçu un accueil positif auprès de la communauté. Le phénomène du remaking est arrivé extrêmement loin, c'est de la folie pure. Peut-être arrivons-nous à une nouvelle ère, celle des IA hacks, les remaks générés par des IA. En mai 2023, un hack très attendu depuis 2020, soit depuis 3 ans, a enfin vu le jour. Super Mario 64 Beyond the Cursed Mirror. C'est un hack de Rovert. Ce hack, totalisant 120 étoiles, propose des badges, des costumes personnalisés, des power-ups innovants et une variété de mini-jeux, dont une battle royale, du saut à la corde, Mario Snake inspiré du jeu mobile, et même une version façon Mario Bird inspirée du célèbre Flappy Bird. Entièrement conçu en utilisant la décompilation, ce hack est parfaitement fonctionnel sur console. L'histoire emmène Mario à traverser le miroir du château et à voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ce hack est largement acclamé par la critique, extrêmement bien noté, c'est même l'un des hacks les plus téléchargés et il figure parmi les meilleurs hacks de Mario 64. En juillet 2023, Kazé et Manoir créent le niveau le plus vaste jamais créé dans son hack intitulé Only Up 64. Il s'agit d'un immense niveau vertical qui demande environ 25 minutes pour être parcouru de bout en bout. C'est une adaptation du jeu Only Up retranscrit dans Mario 64. Ce hack a séduit de nombreux streamers et bénéficie de musique générée par l'intelligence artificielle. Il s'inscrit dans la catégorie des Kaizo Hack. Les joueurs les plus forts peuvent le finir en seulement 15 minutes. Moi, ça m'a pris environ 2 heures. Ce hack est arrivé en 66 e place de la 16 e compétition de Simple Flips, la Troll Hack Competition. Si ce hack de Kazé et Manoir, Only Up, et le record du plus grand niveau, cette compétition est elle aussi un record. Elle a réuni en tout 82 participants. A ce jour, c'est le record de la compétition ayant totalisé le plus grand nombre de participants. Et le hack gagnant de cette compétition est Trollab, créé par Rovert. Ce hack offre de nouvelles animations pour Mario, ainsi que de nouveaux skins inédits, une femme ninja et un homme en combinaison de combat, rendant ce jeu très amusant. Un autre hack remarquable issu de cette compétition est Just Get The Star de Shiny Quill. Classé en 11 e place de cette compétition, c'est un hack agrémenté de pièges bien conçus, de superbes énigmes et un boss final original, une étoile. Cette troll hack competition, très divertissante, a donné naissance à de nombreux hacks vraiment intéressants. Le 28 septembre 2023 a marqué la sortie simultanée de trois majeurs hacks exceptionnels. Taqua64, le premier de cette date, est un hack de 99 étoiles créé par Super Stupidi, plongeant les joueurs dans l'univers de Bionicles avec Taqua comme personnage principal. Inspiré par des jeux tels que Metroid Prime, Tomb Raider et Bionicle, ce hack offre des visuels stupéfiants et des musiques exceptionnelles. Le deuxième hack de cette date, Tower of Delight, est un hack de 140 étoiles réalisé par une team japonaise de Romacker. Bien que classique, il se distingue par un level design minutieux, des textures impeccables et une aventure fluide à travers un overworld complexe du château de Peach. Et le troisième hack sorti à cette date est le très attendu Super Mario and the Monstrous Manor de Mr. Comet. Il était annoncé depuis deux ans. C'est un hack basé sur la décompilation, plongeant Mario dans l'exploration d'un manoir hanté. Ce majeur hack propose des énigmes, des quêtes de clés et des combats. Et bien qu'il ne comporte pas d'étoiles, sa densité équivaut à celle d'un hack d'une centaine d'étoiles. Beaucoup de hacks dont nous n'avons pas parlé ont des caractéristiques spéciales. Par exemple, le hack Rainbow Star intègre l'invincibilité de l'étoile. The Flash 64 donne à Mario la vitesse de Flash. Ou encore le hack Mario Lorian 64 donne accès au jetpack de The Mandalorian. Et bien d'autres modes encore. Sans oublier les Kaizo hacks, des hacks notoirement difficiles destinés à un public très spécifique. Et récemment est apparu le mode Infinite Mario 64, un mode où les niveaux sont générés aléatoirement, offrant une expérience de jeu infinie dans de nouveaux environnements. Et le dernier hack majeur, le dernier hack important à être sorti en 2023 est Shotgun Mario 64, sorti en octobre 2023 et créé par Dan GPTV. Ce n'est ni plus ni moins Mario 64 avec un fusil à pompe, une mécanique inédite qui détruit tout sur son passage. Cette innovation introduit des fonctionnalités telles que un tir, un boost de saut, un mode de visée avec réticule et diverses interactions uniques. Ce hack, très amusant et ludique, est une expérience expérimentale en prévision d'un futur projet d'envergure, une immense collaboration nommée Mario in the Multiverse. Robert, l'initiateur du projet, en a donné quelques démonstrations dans ses récentes vidéos, laissant présager un hack très prometteur. Et tout cela nous amène à aujourd'hui. Depuis 2006, près de 2000 hacks de Super Mario 64 ont vu le jour. Chaque année, plus d'une centaine de nouveaux hacks sont créés. 
notre présentation a mis en lumière les hacks les plus remarquables de cette incroyable histoire du romhacking, mettant en avant leurs caractéristiques distinctes et leur contribution au phénomène du romhacking. La communauté du romhacking de Super Mario 64, née il y a 15 ans, a métamorphosé Mario 64 en un univers sans limite. Son dévouement à un jeu vieux de 30 ans a donné naissance à des milliers de jeux, d'expériences uniques et également à des milliers de façons de jouer à Super Mario 64, prolongeant ainsi l'héritage de ce jeu emblématique. L'avenir de ce phénomène fascinant s'annonce prometteur. Un immense merci aux créateurs pour leur travail exceptionnel et à la communauté pour sa passion infinie, offrant à Mario 64 une dimension éternelle.